ఈ సబ్జెక్ట్ నేను నా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగే ముందరా ఒక చిన్న కండక్ట్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి నరేష్ గారు ఎవరో ఒక ఆయన అడిగారు కదా మ్యాట్రియర్కల్ ఫ్యామిలీ మ్యాట్రియర్కల్ ఫ్యామిలీ దాని మీద డిస్కషన్ నడిచింది కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటే నేను యాజ్ పర్ మై ప్రొఫెషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి రెగ్యులర్ గా మిజోరం స్టేట్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తున్నానండి ఎస్పెషల్లీ మిజోరం స్టేట్ లో ఐ హావ్ అబ్జర్వ్ దిస్ అండ్ ఐ హావ్ వెరీ క్లోజ్ కాంటే చిన్న స్టేట్ మొత్తం స్టేట్ అంతా కలిపి కూడా చూసుకున్న ఒక టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉంటుందేమో ఎందుకంటే ఎంపీసీట్ ఒకటే ఉంది సో అక్కడ నేను చూశాను చాలా మంది మగవాళ్ళ బాధ్యత ఏంటిరా అంటే ఇంట్లో కూర్చొని బట్టలు ఒతకటం ఇల్లు పోవటం అంటలు పోవటం వంట చేయటం పిల్లల్ని సాకటం ఇది మగవాళ్ళ బాధ్యత బయటికి వెళ్ళి డబ్బు సంపాదించి ఇంటిని గడిపే బాధ్యత ఆడదానికి మొత్తం ఇండియా అంతా రివర్స్ లో ఉంది ఈ ఒక్క స్టేట్ లో మాత్రం ఇట్లా ఉంది అరే నేను వెళ్ళిన ఆ ఒక్క ఫ్యామిలీనే అలా ఉందా మిగతా కూడా అట్లాగే ఉందా చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను అవి అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఐ గో దర్ అట్లీస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అన్ని అంతే మాక్సిమం ఫ్యామిలీ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఒక్క దొమ్మి కేసు కానీ ఒక పిక్ పాకెట్ కేసు కానీ ఒక డెకాయిటీ కేసు కానీ రేప్ కేసు కానీ రిజిస్టర్ అయిన దాఖలాలు లేవు అఫీషియల్ గా తర్వాత లేడీస్ దే డామినేషన్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళినా చూడండి మీరు బయటకు వెళ్తే షో రూమ్ లో చూడండి ఆఫీసుల్లో చూడండి అంతా లేడీస్ ఏ కనిపిస్తుంది అంటే ది హైట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది కొత్త కాలం పాటు అంటే నా టీమ్ లీడర్ వన్ ఆఫ్ మై సేల్స్ టీమ్ లీడర్ అనమాట ఆ అమ్మాయి కొత్త కాలం ఉన్నట్టుంది ఆ అమ్మాయి ఫోన్ నంబర్ మారిపోయి నా టచ్ లో లేకపోయేటప్పటికి కొత్త నంబర్ దొరికిన తర్వాత దాదాపు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత నేను ఫోన్ చేసి కొత్త నంబర్ కి అడిగాను నాకు కొత్త నంబర్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఏమంటే ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి అయిపోయింది డిస్టర్బ్ చేయకు అనేసి చెప్పాడు అనమాట అంటే ఐ మీన్ ఆ ఉద్దేశంతో కాదు అసలు ఎందుకు టచ్ లో లేవు కనుక్కుందా సో నేను నైట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేశాను అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా నిద్రలో పోతాను మార్నింగ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కి డిన్నర్ అయిపోతుంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ నిద్రలో పోతాం అలాంటి ఏరియాకి రాత్రి పదిన్నర పదిహేను ఫోన్ చేయడం టూ మంత్స్ కదా నేను అన్నాను బాబు ఐఎమ్ స్టిల్ ఏ వర్జిన్ బాబు హౌ కెన్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ నాకు అర్థం కాల తర్వాత ఎప్పుడో కలిసినప్పుడు అడిగితే అమ్మ చెప్పింది అనమాట తన వాళ్ళ ఏరియా వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళ స్టేట్ మొత్తం మీద కూడా దే గో మింగిల్ విత్ ఫైవ్ సిక్స్ గైస్ అండ్ హూ ఎవర్ ఈజ్ సూటబుల్ దే ఫీల్ దే గెట్ మ్యారీడ్ టు దెమ్ అంత అద్భుతమైనటువంటి మ్యాట్రియార్కల్ ఫ్యామిలీని కళ్ళారా ఈ రోజున మనం మిజోరం స్టేట్ లో చూడగలుగుతున్నాం సార్ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది సాయంత్రం పూట మన ఏరియాలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆడపిల్లి ఇంటికి రాకపోతే మనం కంగారు పడిపోతాము అక్కడ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వారం రోజుల పాటు పిల్లలు ఇంటికి రాలేకపోయినా వాళ్ళు పట్టించుకోరాం అదే మగ పిల్ల వాడు కనుక సాయంత్రం నాలుగున్నర ఐదు అవ్వగా నేను ఇంటికి రాకపోతే ఏడు గంటల కల్లా పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ ఇస్తారు మిస్సింగ్ సో ఇది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఒకటి కాదు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఒకటే సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన కాబట్టి మూడు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాయి మూడు కూడా హిమాలయాలకు సంబంధించింది హిమాలయాల్లో నేను విన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే నేను మా ఫ్రెండ్ ఓకే ఇప్పుడు నా మా ఫ్రెండ్ తోటి ఒక చిన్న డిబేట్ అయింది దేవుడు దెయ్యాలు దేవుడు ఉన్నాడు అలాడు అయితే రీసెంట్ గా వాడు చెప్పింది ఏంటంటే హిమాలయాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి అది ఇది అని చెప్పుకొస్తూ చూడు కావాలంటే మన కైలాస పర్వతం ఉంది కైలాస పర్వతం చాలా అద్భుతమైనది ఇంత మటుకు దాన్ని ఎవరు ఎక్కలేకపోయారు దానికంటే పెద్దదైన ఎవరెస్ట్ పర్వతం మీదకి ఎక్కగలిగారు కానీ కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఏజింగ్ తొందరగా అయిపోతుంది అది భూమి మొత్తానికి కూడా ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ లో ఉంది అని గ్రావిటీ పనిచేయ దాన్ని లేకపోతే ఏజింగ్ అదే గోల్డ్ ఒక సంవత్సరంలో ఎంత గోల్డ్ పెరుగుతాయి అక్కడ నెల రోజుల్లోనే ఎంత పెరుగుతాయి అది జుట్టు కూడా రింకిల్స్ వచ్చి ఇట్లాంటివి అది ఏంట్రా అంటే అది శివుడి ఉండే ఇల్లు కైలాస పర్వతం అనేది ఆ పైన శివుడు పార్వతి అందరూ ఉంటారు 
హెలికాప్టర్లు వేసుకొని లేకపోతే ఫ్లైట్లు వేసుకొని రకరకాలుగా వెళ్ళగలిగే ట్రై చేశారు కానీ ఏ ఒక్క దేశం కూడా ఎవడు కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు వాడు ఎవడో ఒకడు మిల్లార్ ఎఫ్ఆర్ ఎవడో వాడు ఒక్కడే మాత్రం అంటే వాడి పేరు చెప్పలేదు మా ఫ్రెండ్ ఒక బౌద్ధ భిక్షు మాత్రం అక్కగలిగాడు ఇప్పటి వరకు వాడు చెప్పిన చెప్తే తెలిసిన ఈ విషయాలన్నీ అంటూ చెప్పుకొస్తాను నాకు మళ్ళీ బ్రేక్ అయిందండి సో మా ఫ్రెండ్ ఇలా చెప్పడం జరిగి నేను గూగుల్ తర్వాత వీటన్నిట్లు సెర్చ్ చేయడం మొదలెట్టాను సెర్చ్ చేస్తే యూట్యూబ్ లోను వాటిల్లో ఏ వాడు మా వాడు చెప్పినవి అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కానీ వాటితో పాటుగా ఒకటి ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా నాకు కనిపించింది ఏంటంటే ఆ కైలాస్ పర్వతం దగ్గర రెండు చెరువులు ఉన్నాయని పక్క పక్కనే ఉంటాయని ఒక దాంట్లోనేమో తాగేందుకు బాడుకు వచ్చే మంచి నీరు రెండో దాంట్లోనేమో పతాడానికి పనికిరాని ఉప్పు నీరు అని అదేదో మానస సరోవరం తర్వాత రాక్షస చెరువు అని ఏదో పేరు ఆ తర్వాత ఈ చిన్న జీఆర్ స్వామి తర్వాత మన ఈ గడవాయి ఉంటాడు కదా బెంగళూరు జగ్గి జగ్గి ఈ జగ్గి చేసినటువంటి వీడియోలు కొన్ని సీడీలు డివిడీలు దొరుకుతాయి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన యాత్ర ఆ డివిడీలో చూస్తే అది కూడా కనిపిస్తుంది వాటితో పాటుగా ఈ చిన్న జీఆర్ స్వామి చేసిన వీడియోలో డివిడీలో ఇంకోటి కూడా కనిపించింది అదే హిమాలయాల్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల చిన్న చిన్న దాన్ని ఏమంటారు గుంటల్లాగా గుంటల్లాగా ఉంటాయని ఆ గుంటల్లోనే అత్యంత అంటే ఏ ఒక బంగాళదుంపని అందులో పడేస్తే వెంటనే క్షణంలో ఉనికిపోతుంది బియ్యం అందులో పడేస్తే క్షణాల్లో ఉనికిపోతుందని పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాగ హాట్ పాకెట్స్ ఉండటం చాలా కామన్ అండి ఓకే మనకి హిమాలయాలు అనగానే మంచుతో కప్పబడి ఉంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ మంచుతో కప్పబడి ఉంది కాదనేది కాకపోతే ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ దాంటారు హౌ డూ సీ దిస్ యాక్టివ్ సైట్ ఫార్ ఎర్త్ క్విక్స్ అండి ఎందుకంటే రెండు ప్లేట్స్ కలుస్తున్నాయి ఓకే ఇండియన్ ప్లేట్ ఇస్ గెటింగ్ అండర్ ఏషియన్ ప్లేట్ ఓకే So, it is a, uh, so, it is an active tectonic site. Entire Himalayan zone is an active tectonic site. So, active tectonic sites on the Prati Chota Kuda, Viparita and a pressure to the, uh, in the, in the pockets on the common, hot springs and which are common. Same in Japan, Lugoda, Japan, Kondal, what Lugoda, hot springs and which are common. Okay. So, and the boiling water on the Anangana, the Evi Kangar products and Pandit. మన వాళ్ళకి ఏంటంటే సెపరేషన్ అస్సలు అర్థమే కాదండి మంచు కొండలో అనగానే మొత్తం అంతా ఐస్ తో నిండిపోయి ఉంటుందండి యూ క్యాన్ హ్యావ్ బోత్ ఐస్ అండ్ బాయిలింగ్ పూల్స్ నియర్ దియర్ బై ఆల్సో నో దాన్ అది ఇట్ డస్ నాట్ ఈవెన్ బ్రేక్ ఎనీ లాస్ ఫిజికల్ లాస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సి ఇన్ జపాన్ ఓకే కొన్ని హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి చుట్టుపక్కల మొత్తం అంతా మంచు ఉంటుంది ఆ స్ప్రింగ్ లో మాత్రం నీటు నీళ్లు చక్కగా వెచ్చగా ఉంటుంది వెచ్చకాయండి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ బిట్ హాట్ ఆల్సో మనం స్నానానికి వాడుకునే అంత వేడి నీళ్ళు ఉంటాయి అనమాట సో అది మిస్టరీ కాదు నెక్స్ట్ ఇది కైలాస్ పర్వతం ఎవడో ఎక్కలేకపోయాడు అన్నిటికంటే టాలెస్ట్ దాన్ని ఎక్కితే పేరు వస్తుందండి చిన్న చిత్క కొండలు ఎక్కితే పేరు రాదు ఇంకోటి నిల్లు నెట్ట నిలువుగా నిటారుగా ఉందనుకోండి ఎక్కడం కష్టం అంతేగాని అందులో ఏదో గొప్ప అనుకుంటే ఎలాగండి దట్ దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఎవడో ఒక మిగతా అన్ని సొల్లుక బుర్లు అనమాట మన వాళ్ళకి ఏదైతే చెయ్యలేము అని తెలిసిందో లేదా చెయ్యడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలిసిందో దాని చుట్టూ కథలు వెళ్తారు అనమాట గోడు పెరిగిపోతే నెల రోజుల్లోపే జుట్టు పెరిగిపోద్ది వయసు పెరిగిపోద్ది అన్ని సొల్లుక బుర్లు అనమాట గోటి మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి అన్ని దేశాలకి చెందిన శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఆ శాటిలైట్స్ నీట్గా దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే దాని మీద అంగుల అంగులం ఎక్కడెక్కడ ఏమే ఉందో కనిపెట్టచ్చు అండి సో ఆ పైన ఏముందో తెలియదు శివుడు ఉన్నాడు పార్వతున్నాడు ఈ పాటికి కనిపించేవాడు శివుడు పార్వతుంటే right so it's all it's all there in the man dagar prasthanik sari pada technology undandi you can even send the name antar military planes than edane theeskelachu kakapothe janal sentimental kosam theeskelaniki interest chupichokochu and as unnecessary kharch kada ipudu akade em undo kanipetti em bhi kalipudu kanade akada meda undi kanipetti so there are so many things ipudu velaki ilanti అడ్డమైన మహిమలు చెప్పుకుని వాళ్ళ మతాన్ని కాపాడుకుందాం అనుకుంటారు అది ఏం కర్మ నాకైతే అర్థం కాదు ఈ గోల్డ్ పెరిగిపోతే సంవత్సరం పెరగాల్సిన గోల్డ్ నెల రోజుల్లోనే పెరిగిపోతే ఏం దేవుడు నిరూపిస్తారండి నాకు అర్థం కాదు 
అదే అదే ఏం ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు అంటే అక్కడికి వెళ్తే దేవుడు జనాలను తొందరగా ముసలాడం చేసి చంపేస్తాడు ఇస్ దాట్ ద గాడ్ యు వాంట్ వర్షిప్ సో ఈ ఈ సొల్ కబుల్ని పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా వాటి ఉంటే ఫ్యాక్చువల్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కలేకపోయారు ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదేమనండి ఇంట్రెస్ట్ లేదేమనండి చాలా మంది ఇలాగే నిసరిస్తారు అరే నా నాతో నాకు వన్ ఓవర్ ఒక ఓవర్ బౌలింగ్ నాకు వేసి చూడమని చెప్పారు ఎవరినైనా ఇరగొడతాను నీకు ఓవర్ వేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దా వేసే వాళ్ళకి బాగా చేయాలి ఆ చూసేవా దమ్ములేదు ఎవరికైనా అసలు అసలు నాకు అసలు ఓవర్ వేస్తే పగిలిపోతుంది వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఎవరికి వెయిట్ లేదు అదే దిక్కుమంది ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ ఎవడు ఎక్కలేకపోతున్నాడు ఎవడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదేమనండి అక్కడ ఏం లేదని తెలిసి లైట్ తీసుకుంటారు ఎట్ట నిలువుగా ఉన్న వాటిని ఎలా ఎక్కుతారు రైట్ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ టు క్లైమ్ అండ్ ఎందుకంటే సేఫ్లీ చస్త సత్యాలని చెప్పుకుని పైకి వెళ్ళే వాడు సగర్ణ సత్యం చాలా మంది ఉండొచ్చు సేఫ్ గా పైకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేకపోతే నోబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇట్ టు దట్ ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి ఎవరికి దమ్ము లేదంటే అలాగే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇఫ్ సాంబడి ఈజ్ ఇనఫ్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండి చేద్దాము అనుకుంటే దే కుడ్ ఈజీలీ ఫండ్ ఒక శాటిలైట్ నీట్ గా దాని మీద ఫోకస్ చేసి పెట్టి సరిపోద్ది మ్యాపింగ్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర ఇండియన్ వి ఉన్నాయి యుఎస్ మిలిటరీ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఫోకస్ చేస్తే సరిపోద్ది ఈజీగా దాని మీద అంగుల అంగులం తీయచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఏముందో మొత్తం తీయచ్చు వన్ స్క్వేర్ మీటర్ రెజల్యూషన్ తీయచ్చు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంతే వాళ్ళకి